。五花肉这样做，好吃又简单。大家好，我是刘毅，今天跟大家分享五花肉酸菜卷的家常做法，肥而不腻，酸爽过瘾，下酒又下饭。关键是做法特别简单，不炒不炖，酸菜充分吸收了五花肉的油脂，酸爽过瘾。大厨今天分享详细的做法，喜欢的朋友可以试试。首先准备酸菜，不管是黑酸菜还是白酸菜都可以，不过提前得清洗一下，去除多余的盐分，最好是浸泡十分钟。接着改刀，把酸菜头比较厚的地方，用刀稍微片几层，这样在蒸制的时候更容易出味道。如果比较老的部分，最好是切掉不要，要不然会咬不动。再顶刀切成细丝。切好放入盆中，再用清水清洗一下。如果比较偏淡的就不用洗，因为这个酸菜口味偏咸。清洗干净后，捞出几干水分。接下来切点小料，生姜切成姜末。小葱两根，把葱白部位切成粒，切好放入盆中，开始调味，放入半勺的白糖和味提鲜，适量的胡椒粉去腥增香，生抽酱油稍微多一点提味提鲜，半勺的十三香和少许的香油增加香味，然后用筷子慢慢的翻拌均匀。做这个菜建议大家不要放盐，当然口味偏重的可以放入适量的盐。接着准备正经的五花肉一块，最好是放在冰柜稍微冻一下，这样更好吃。接着改刀切成三毫米厚的大片，切成这样的效果就可以了。把切好的五花肉像这样铺平，再放入酸菜丝，用手像这样慢慢的卷起来。卷好后放入一个比较大的盘中，然后用同样的方法卷完。卷完后一定得摆均匀，这样蒸制的时候收热更均匀，成熟快。准备好后，下面开始起锅烧煮蒸制。做蒸菜，告诉大家一个小技巧。一定要水开后开始计时，这样更好掌握成熟的时间。水开后放入卷好的五花肉卷，盖上锅盖，保持中火蒸至二十分钟。接着准备一个蘸料，试着开胃解腻。大蒜子两颗，先拍破，然后再剁成蒜泥，稍微剁细一点。小葱适量切成葱花，切好放入小碟中，再倒入适量的生抽酱油，层醋稍微多一点，辣椒油一少，不喜欢吃太辣的就少放点，再放入少许的白糖和味提鲜，然后用筷子搅拌均匀即可。二十分钟后已经蒸熟，然后打开锅盖端出。倒去蒸出的汤汁，然后放入蘸碟，就可以美美的享用了。这样一道简单家常、酸爽又过瘾的五花肉酸菜卷就做好了。更多家常菜，请关注刘毅美食。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。